Que el Señor les bendiga, amados hermanos y amigos que sintonizan a esta hora Libertad TV y a través de las plataformas digitales de Iglesia de Cristo Benecer. En este eh, momento pues nos encontramos acá con los hermanos eh, que son parte del Ministerio de, de la Alabanza y hem, hemos preparado este espacio para poder llevarles a, a ustedes una palabra que entendemos que estamos en los últimos tiempos y por eso es necesario entender a la luz de la palabra qué debemos hacer, cómo debemos actuar en este, en este tiempo y máxime aquellos hermanos que somos parte del ministerio de la alabanza en las iglesias locales necesitamos eh, recibir esa revelación de parte del Señor cómo debemos nosotros de actuar Amén. Entonces quisiera darle la bienvenida en esta ocasión a los hermanos que nos acompañan. Está hermano Abner Masat, hermano Fausto Jacinto y hermano eh, Carlos Jacinto y también eh, Jorge Vélez, que soy yo. ¿verdad? Entonces vamos a iniciar en esta eh, ocasión con una oración al Señor y eh, a encomendar todo lo que hagamos en sus manos. Padre que estás en el cielo, en esta hora, Señor. Ponemos delante de ti este programa, esta transmisión y te pedimos, amado Dios, que tomes esta palabra que ha de ser transmitida, que tomes nuestras eh, gargantas, nuestras voces, Señor, y que tu palabra llegue a aquellos hogares, a aquellas casas, a aquellas personas, Señor, que necesitan escuchar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, hoy, Señor, queremos levantar un altar de adoración en este lugar, queremos Agradecerte por lo bueno que has sido con nosotros Queremos Señor bendecir tu nombre Exaltar tu nombre Porque tú eres el único digno de ser alabado En el nombre de Cristo Jesús Amén Bendeciré Tu nombre oh Dios en medio de la congregación te cantaré, exaltaré tu nombre, oh Dios. En medio de tu pueblo yo te exaltaré, bendeciré. Tu nombre, oh Dios, en medio de la congregación te cantaré, exaltaré tu nombre, oh Dios, en medio de tu pueblo yo te exaltaré. Señor, tú conoces bien lo profundo de mi corazón y el anhelo que hay dentro de mí es poder adorarte, Señor. Oh Señor, tú conoces bien lo profundo de mi corazón y el anhelo que hay dentro de mí es poder adorarte Señor eres Dios eres Rey mi Señor eres Dios te adoro a ti te adoro todos verán y sabrán que eres tú Señor sobre todo eres Dios eres Rey mi Señor eres Dios te adoro Eres tú, Señor, sobre todo. Eres Dios. Eres Dios. Una vez más, digámoslo. Bendeciré. 
tu nombre oh Dios en medio de la congregación te cantaré exaltaré tu nombre oh Dios en medio de tu pueblo yo te exaltaré Oh Señor, tú conoces, mi Señor. Oh Señor, tú conoces bien lo profundo de mi corazón. Y el anhelo que hay dentro de mí es poder adorarte, Señor. Oh Señor, tú conoces bien lo profundo de mi corazón. Y el anhelo que hay dentro de mí es poder adorarte, Señor. Eres Dios, eres Rey, mi Señor, eres Dios. Te adoro a ti, te adoro. Todos verán y sabrán que eres tú, Señor, sobre todo. Eres Dios, eres Rey, mi Señor, eres Dios, te adoro a ti, te adoro, todos verán y sabrán que eres tú, Señor, sobre todo. poder estar con ustedes. Gracias por darnos la bendición de entrar a la intimidad de sus hogares. En esta hora queremos eh, abordar un tema muy importante como parte del Ministerio de la Alabanza al que pertenecemos. Consideramos que estos tiempos que nos han tocado vivir, tiempos en los cuales se ha visto eh, de una manera extra, extraordinaria el cumplimiento de la palabra del Señor, entonces es importante que como parte de aquellos que alabamos y adoramos al Señor Necesitamos entender qué está pasando y podernos preparar convenientemente eh, En esta ocasión vamos a iniciar una serie eh, que se va a titular Los Cánticos de los Arrebatados Es importante considerar que este nombre pues sale de... Los salmos, eh, desde el salmo 120 al salmo 134, son 15 salmos que tienen una característica muy importante y es que todos estos salmos inician con una frase y dice cántico de ascenso gradual. Eh, se dice que estos cantos eran los que los, eh, lo que los israelitas entonaban cuando subían a Jerusalén. Sin embargo, hemos visto también a la luz de la palabra que nos está dando una eh, como una guía de que lo que realmente le va a suceder a la iglesia del Señor Jesucristo, que somos nosotros. Entonces quisiera iniciar considerando que eh, los, canto, los cantos de ascenso gradual, eh, esa palabra eh, ascenso eh, viene de una raíz hebrea, que es del numeral 4609, H4609, Maalá, y quiere decir, entre todas sus acepciones, literalmente un viaje a un lugar más alto. O sea que cuando usted lee cántico de ascenso gradual, usted puede leerlo también como un canto, un cántico que se entona cuando uno está siendo trasladado, está en un viaje de un, a un lugar más alto. Dentro de todas las acepciones me llama la atención tres más. Una de ellas es partida. Significa entonces que es el inicio de un viaje. Es el inicio de, de un viaje a un lugar más alto. Y también eh, dentro de sus acepciones quiere decir subir. El apóstol Pablo cuando recibe la revelación de Apocalipsis, el Señor le dice sube acá. 
Entonces, podemos ver que estos cantos, los salmos del 120 al 134, se refieren a canciones, a cánticos que, que son eh, parte de la iglesia, de la alabanza de la iglesia que es arrebatada. Entonces, yo quisiera iniciar en este momento con el Salmo 120. Eh, si usted lo puede ver en su Biblia, va a iniciar de esa manera, cántico de ascenso gradual. Y entonces dice, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió, libra mi alma, Señor, de labios mentirosos y de la lengua engañosa. Vemos entonces cómo eh, el, al iniciar estos salmos podemos ver que hay algunas acciones que la iglesia que va a ser arrebatada debe de, de tener. Entre ellas está el clamor y un clamor que no llega a, a rebotar a una pared o a un techo, sino que es una oración, un clamor que llega delante del Señor y hay respuesta. Porque dice, y Él me respondió. Después, libra mi alma, nos está diciendo de cómo el el cristiano nosotros como cristianos debemos de pedirle al señor que nos libre de lo que lo que va a venir sobre toda la tierra y sobre todo que nos libre de la lengua engañosa y de los labios mentirosos entonces para poder iniciar con esta bendición pues tenemos acá a nuestros hermanos está eh, nuevamente los vuelvo a presentar hermano Abner Masat hermano Fausto Jacinto y el hermano eh, Carlos Jacinto. Hermano Abner, ¿no? algo que nos quieras comentar. Amén. Bendiciones, amados hermanos. Es un hermoso privilegio poder, eh, una vez más, poder eh, comunicarnos a través de estos medios. Quisiéramos eh, ir desarrollando este tema. Gracias a ustedes que nos permiten el honor de entrar hacia sus hogares. Eh, estaba de acuerdo a lo que estábamos platicando acá con el hermano Jorge, es, eh, hay, un, hay un punto que quisiera resaltar como siempre como parte del tema y parte de la introducción y es que él mencionaba de que son 15 salmos y a lo largo de los años pues ustedes eh, habrán escuchado que el número 15 representa la plenitud de la misericordia del Señor y a lo largo de todos estos, el desarrollo de todos estos salmos o cantos de ascenso gradual, vamos a ir viendo cómo eh, la misericordia de Dios se ha de manifestar en cada situación que el rey David estuvo viviendo, ¿verdad? Y esto es algo muy importante que me llamó la atención, ¿verdad? Porque la misericordia de Dios es algo que, que nosotros nunca lo vamos a poder entender y que estamos tan necesitados de esa, de esa administración, ¿verdad? Entonces, eh, ahora yendo un poquito más a, a, para ir avanzando en el tema, si ustedes se eh, revisan, yo estaba revisando una versión, eh, es la N, NBI, la tengo yo acá, en el Salmo 120 que, que estamos platicando y ahí habla en el título, algunas versiones dicen eh, canto de ascenso gradual, pero me llamó esta introducción que habla de cántico de los peregrinos y esa palabra me llama mucho eh, la atención a mí porque la palabra misma del Señor en un pasaje dice de que nosotros estamos acá en la tierra simplemente como peregrinos, verdad? estamos de paso, no estamos para, para quedarnos acá, verdad? sino que venimos de paso en un proceso que Dios está llevando con nosotros para llegar hasta donde está nuestro amado, donde Él está preparando morada para cada uno de nosotros. Entonces, esa parte me, me llama la atención, ¿verdad? Que el cántico de los peregrinos, ¿verdad? Muy, muy interesante revisar siempre eh, varias versiones. Ahora, en el verso 1 dice, a Jehová llamé estando en angustia. Ahora, ahí en esa parte quisiera detenerme un, un, unos minutillos nada más porque es corto el tiempo acá y es de que en este tiempo que estamos atravesando ahora, que estamos viviendo, la angustia es muy evidente, es muy eh, real porque muchos están preocupados ahorita eh, por el tema económico, laboral, eh, de salud, hay una preocupación bastante fuerte en esto, pero a través de este, de este 
salmo, a través de esta palabra poderosa de Dios, Dios quiere mostrarnos que en medio de la angustia también hay una respuesta, ¿verdad? Porque lo que decía el hermano Jorge es interesante, en mi angustia clamé al Señor, pero no, quedo, no, no quedamos únicamente en angustia, sino que viene la respuesta del Señor a nuestra necesidad, a nuestra petición. Entonces, eso es una situación muy, muy interesante, muy importante que nosotros eh, podamos ver. Hay otras versiones que mencionan este Salmo como el, el canto de las subidas, ¿verdad? O canto de peregrinación o una canción de ascensión también es otra situación muy interesante en este, en este Salmo, ¿verdad? Pero para ya ir eh, tal vez dejando el tiempo a los demás hermanos, también hay otra cuestión en el verso 2 que dice, libra mi alma Señor de labios mentirosos y de lengua engañosa. Es otra situación que también en cierto modo nosotros nos vemos en el día a día, nos vemos que eh, pasamos por ese tipo de situaciones por, o convivimos o nos desenvolvemos con personas muchas veces que que tienen ese tipo de situaciones de labios mentirosos o, o lengua engañosa. Si avanzamos un poquitito más, me voy a quedar en el 3, en el, ciento, el Salmo 123 dice, ¿qué se te dará y qué se te añadirá o oh, lengua engañosa? ¿verdad? Sigue desarrollando esa parte. Entonces, el Rey David está haciendo un clamor delante del Señor, pero hay algo que es muy importante en este Salmo 120 y es que también hubo un momento de humillación delante del Señor Por lo que les decía hace un momentito Algunos están teniendo angustia en su corazón Pero esta preciosa hora queremos decirles De que en medio de la angustia Tenemos que tener una actitud de humillación De, de clamar ¿Quién no ha clamado en un momento de angustia? Creo que todos nosotros hemos atravesado por situaciones de angustia bien difíciles, pero que cuando hemos llegado delante del Señor con una actitud de humildad, nos postramos allá en nuestra casa o en algún lugar secreto, creo que Dios responde esa oración, entonces también es un tiempo en el que podamos humillarnos delante del Señor, un pasaje de la palabra dice, si mi pueblo eh, en el cual es invocado mi nombre dice, se humillare, y luego viene la consecuencia de humillarnos y es que Dios va a sanar nuestra tierra, ¿verdad? Entonces es importante que nos, en este tiempo nos humillemos delante del Señor para que a su momento podamos ser levantados, amén, como dice su palabra. Bendiciones, amados hermanos, voy a dejar acá al hermano que continúe en el desarrollo de este hermoso tema. Gloria a Dios, que el Señor les bendiga, amados hermanos, en esta hermosa hora. Pues retomando un poquito ya lo que el hermano Abner estaba ya ahí exponiendo, quiero ampliar un poquito sobre la angustia, ¿verdad? Y esa palabra lo, 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 nosotros lo podemos encontrar en, en, en el diccionario Strong, es la H6869, 69, que entre sus acepciones está, quiere decir aprieto, problema, aflicción, pero me llama tremendamente la atención que también está la palabra calamidad. Ahora, entonces, hermanos, revisando un poco la vida de, de David, ¿verdad? Desde el primer libro de, de Samuel, cuando él se enfrenta al gigante, eh, luego es perseguido por, por Saúl. Y ahí, ahí podemos ver eh, dos, dos tipos de, de, de problemas que, que David tuvo. Pero si nosotros analizamos detenidamente desde el segundo libro de, de Samuel, desde el primer libro hasta finales del segundo libro, podemos ver hermanos la cantidad de, de, de problemas que el rey David tuvo. Para mencionarles algunos, por ejemplo, ¿verdad?, eh, él dice que tuvo aflicción cuando se enteró, se enteró de la muerte de, de Saúl y de Jonatán. También dice que tuvo mucho, mucho, mucha angustia cuando falleció uno de sus hijos. Luego eh, Absalón se levanta contra él, ¿verdad? 
y lo persigue, luego él huye, pero eh, en, al final de, 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 del segundo libro podemos ver a, a un David entonando un cántico, entonces hermanos, sabemos que todos estamos viviendo eh, eh, en los tiempos finales, que Cristo pronto viene y que Él nos tenga eh, por dignos, verdad, de que podamos irnos con Él, pero en estos tiempos hermanos, lo que nosotros debemos de, de hacer es acercarnos a Dios. David pudo sobrellevar, pudo soportar todo lo que le sucedió porque tenía un elemento importantísimo que era el arca del pacto, que era la presencia del Señor. Y entonces en, en, eso de, en, el, libro de, en el segundo libro de Samuel podemos ver a, a David entonando un cántico y él dice porque me libraste de mis enemigos, tú eres mi escudo, tú eres mi roca fuerte. Entonces, a, amado hermano, amigo que nos escuchas en esta, o nos ve, perdón, por esta, eh, en esta hora, que la angustia no, no se apodere de nosotros, al contrario, que el Señor sea el que ponga un, un, un cántico en nuestros labios, un cántico nuevo, para que nosotros podamos elevárselo a Él en gratitud por lo que estamos pasando, porque dice la palabra del Señor que nosotros debemos de darle gracias al Señor en todo. Amén, gloria a Dios, que el Señor les bendiga hermanos y amigos que nos sintonizan por este medio, es una bendición poder estar acá y compartir con nuestros hermanos y con ustedes, eh, pues yo quisiera eh, tomar algunos puntos y quisiera que ustedes en, vez, en su mente pudiera imaginar que estos cánticos de ascenso gradual, es como una escalera en la cual usted va subiendo peldaño por peldaño. Haga de cuenta que al llegar a la terraza, primeramente Dios sería cuando ya estemos en el cielo. Pero previo a, hay una preparación para poder empezar a escalar esos peldaños. No es llegar a la primer grada y subir. Entonces yo quisiera antes de llegar al Salmo 120, obviamente está el Salmo 119, ¿verdad? Entonces ahí nos dan algunos... algunos eh, algunas eh, enseñanzas que nosotros debemos de tener para que entonces se nos permita poder iniciar ese ascenso al cielo, poder ir subiendo a través de esto. Entonces en el Salmo eh, 119.1 dice cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. O sea que estos Salmos de ascenso gradual son una enseñanza que nos dan dando para el, el, cómo el Señor nos va a arrebatar, pero antes de... Hay una preparación y es bienaventurados los que tienen camino recto y que andan en la ley del Señor. O sea, no es de que llegué y empiezo a caminar para arriba, no, previo a el Salmo 119 tiene un montón de enseñanza que yo estuve revisando para después pasar al Salmo 120. Pero una de las cosas importantes que yo vi es de que dice los que tienen camino perfecto, los que andan en la ley del Señor, o sea que si no andamos en la ley del Señor, no vamos a poder eh, iniciar ese, esos cánticos de ascenso gradual, ahora bien, el hermano Fausto leyó ahí, yo también busqué eso y significa la palabra angustia que ahí dice, es aflicción, angustia, calamidad, tribulación, eso significa que aquellos que, que primeramente Dios hemos iniciado ya ese ascenso al cielo, no va a ser así de que empezamos una grada, dos, tres, cuatro, cinco y llegamos y gloria a Dios. No, si usted se da cuenta dice eh, que él clamó al Señor porque estaba en angustia. Ahora en Hebreos eh, 14.22 dice, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándonos a perseverar en la fe y diciendo, es necesario que a través de diversas tribulaciones entremos al reino de los cielos. A que esas tribulaciones mientras vayamos en ese camino al cielo pues vamos a tener tribulaciones pero vamos a tener la bendición de que el Señor está con nosotros entonces veamos de que previo a tenemos que prepararnos ¿cómo nos vamos a preparar? pensando, estando, analizando nuestros caminos dice la Biblia parados y meditar veamos cuáles son las sendas antiguas y si nos parece correcto entonces Quiero que veamos este verso que dice que bienaventurado aquel que tiene pruebas, que persevera bajo la prueba, dice Santiago. Ese perseverar significa que logró vencer, por ejemplo, el primer escalón y va al segundo. No significa que como ya empezó 
el ascenso va calidad para arriba, no, tiene también sus dificultades, pero la bendición es como previo a, se preparó de acuerdo al Salmo 119, pues esa bendición nos va a ser un poco más fácil, amén. Es interesante la, la forma en la que eh, podemos ir perfilando estos eh, salmos. Es importante que podamos considerar lo que nuestro hermano Carlos está comentando. El Salmo 119 es un es un sal, es el salmo más, más grande, incluso es el, cap, el, el capítulo más extenso de la, de la Biblia, con 176 versos. Eh, y lo interesante es de que estos versos están separados en diferentes grupos y cada grupo está eh, tiene como título el alefato hebreo y como bueno, ahí es otro tema bastante extenso que podríamos eh, considerar pero en sí el salmo 176 es un poema que está dedicado a la palabra de Dios usted lo puede leer en cada una de las de las de, de los versos, usted se va a dar cuenta que constantemente, si no estoy mal, creo que cinco veces dice, susténtame conforme a tu palabra, o sea, nos hace ver que la preparación que el hermano nos está comentando debe ser con base a la palabra del Señor, pero yo quisiera eh, que viéramos también que cuando habla de angustia y que el Señor responde, eh, ya um, trayéndolo a nuestro tiempo, eso quiere decir, hermanos amados, de que como hijos de Dios, como miembros de un, del área de la alabanza, de, del ministerio de alabanza, tenemos que ser eh, o tenemos que ejercitarnos en el clamor. Porque así dice ahí, en la angustia, ya explicaron acerca de la angustia, pero yo quisiera que nos refiriéramos a la acción que hace eh, el salmista y es clamar. Eh, si vemos en, en Segunda de Pedro 2.7, eh, sucede algo con aquellos que constantemente claman al Señor Dice eh, si rescató al justo Lot abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos Porque ese justo por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos Diariamente sentía su alma justa atormentada por sus hechos inicuos el Señor entonces sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Aquí podemos ver cómo Lot diariamente se sentía atormentado y él en medio de, 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 ese, de ese tormento pudo ser rescatado por, de, por el Señor con el poder de la misericordia del Señor. Entonces, eh, es importante también que veamos que nosotros como hijos de Dios no nos podemos acostumbrar a lo, que, a lo que constantemente se está manifestando en los medios de comunicación. La otra vez eh, yo estaba viendo eh, un, un programa de cómo el grado de sensibilidad del, de la humanidad ha sido atacada constantemente y de tal manera de que hace años Podríamos nosotros eh, ver una, un accidente eh, transmitido a través del, de los noticieros y la parte donde estaba afectado o, o donde estaban las personas heridas o incluso fallecidas aparecía pixeleada que, eh, o, o borrosa. Ahora no, ahora nos llevan las escenas eh, ya sin, sin esa situación y en algunos noticieros aparece las siguientes imágenes pueden herir la sensibilidad del, del televidente. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros nos acercamos y vemos situaciones eh, realmente de maldad, eh, y de iniquidad, y nos eh, constantemente estamos, somos expuestos a ese tipo de situaciones, corremos un peligro, que es el adaptarnos a ese tipo de situaciones. Pero aquel que va a ser arrebatado empieza eh, clamándole al Señor, pero le, le está clamando al Señor porque sabe que en donde está viviendo, hermanos amados, donde estamos viviendo actualmente hay mucho pecado. El mundo está plagado de pecado, de iniquidad. Eh, por ejemplo, los abortos, se, se escucha algo normal en algunos eh, países. Eh, estamos viendo cómo... Eh, la situación de, de la violencia intrafamiliar y otro montón de situaciones que se puedan estar dando, vienen a causar realmente que 
Por ejemplo, también la legalización del pecado como tal, la, la legalización de drogas y todo eso, viene a, a causar en el corazón del justo realmente una, una situación que lo lleve a clamar al Señor y decir, Señor, como dice el Espíritu y la, y la iglesia en, en Apocalipsis en su último capítulo, ven Señor Jesús, necesitamos clamar para que seamos rescatados. Porque también en Romanos 12, 2 nos dice que debemos ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Eso quiere decir, hermano amado, que nosotros no nos podemos deleitar en lo que el mundo se deleita. No nos podemos deleitar en ver, eh, por ejemplo, no solo noticias, sino que incluso hay películas, hay series que son dañinas para nosotros como, como, como cristianos. Entonces, eh, en Judas 1.24 dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría al único Dios nuestro Salvador por medio de Jesucristo nuestro Señor sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Esto quiere decir hermanos que Él es poderoso para guardarnos, pero para poder guardarnos nosotros tenemos que clamar. No sé sea, qué opinan los hermanos. Sí, gracias hermano. Eh, eh, muy, muy interesante esa, eh, lo que el hermano está comentando. Eh, dos cositas que quería agregar y es que también estaba leyendo yo de que en otras versiones, ¿verdad? Me, me, me llamó la atención revisar varias versiones y es que en la parte introductoria dice como título los enemigos de la paz, ¿verdad? Y luego viene y dice canción de las subidas a Yahvé, ¿verdad? Y viene todo lo que estamos platicando. Pero es, es interesante por lo que el hermano menciona, que en este tiempo el enemigo lo que está haciendo es robarnos la paz, ¿verdad? Yo no sé cómo lo ven ustedes, pero es tremendo cuando en nuestro corazón, en nuestro interior no hay paz. Es, es increíble, andamos preocupados o lo que eh, Fausto decía, angustiados con eh, tremendo con una aflicción increíble verdad pero es necesario que también a través de, de, de esta palabra podamos recibir la administración de, de la paz a nuestro corazón verdad porque es algo es una herramienta que el señor ha dejado ahora haciendo un poquito mención a otro punto cuando el hermano eh, mencionó respecto a que, a que la palabra Ascenso, escuche bien, significa un cántico cuando uno está subiendo, está siendo trasladado a un lugar más alto Y fíjense que como este tema tiene que ver con, con el, el, el asunto de la alabanza Lo cual hemos sido eh, llamados verdad, a servir al Señor Me llama la atención la palabra trasladado, dice a un lugar más alto Que era lo que el hermano decía y es que a través de la adoración al Señor, nosotros somos trasladados a una eh, dimensión espiritual poderosa, ¿verdad? Los que ha, han vivido esa experiencia de la, de la adoración al Señor es algo tremendo porque nos traslada a vivir en la presencia del Señor. Yo creo que el hermano mencionó algo de la, de la presencia del Señor, ¿verdad? Y entonces ese trasladar hacia la presencia del Señor a través de la adoración, es algo que también en este tiempo nos va a, a bendecir, ¿sí? nos va a fortalecer, nos va a edificar, verdad nuestro pastor nos menciona y nos dice siempre eh, esa frase que dice la, la cabeza en el cielo verdad y los pies en la tierra, verdad porque no, no podemos, eh, debemos de, de actuar de esa manera más bien dicho, entonces al decirnos cuando nos enseñan de que la cabeza en el cielo es que también debemos estar conectados con lo espiritual y cómo lo vamos a hacer a través de ser eh, trasladados por medio de la adoración al Señor y sumergidos en esa, en esa bendición que es la adoración, verdad eso es muy, siento yo que es un punto muy importante que como eh, servidores del Señor de la alabanza debemos, no debemos de perder amados hermanos hay un siervo que dice de que a cada quien Dios nos ha dado un vehículo de cómo servirnos, de cómo conducirnos. Sí. Aquel que le gusta 
enseñar la palabra, pues su, su vehículo es la enseñanza, ¿sí? pero aquel que ha sido para, destinado para servir en alabanza, eh, tal vez a algunos les pasa que ponemos un canto por la, el televisor o por, por algún medio y somos trasladados, somos bendecidos, ¿sí? somos eh, llevados por esa corriente de bendición, ¿verdad? Y eso es muy, muy importante que tengamos ese, ese vehículo, cómo llegar a la presencia del Señor, ¿verdad? A través de la alabanza, a través de la adoración, a través de, de adorar al Señor en donde quiera que estemos. Y hoy es, un, es una buena oportunidad para que podamos disfrutar de un tiempo de adoración en nuestras casas, ¿verdad? Y, y ser sumergidos, ser trasladados a un lugar más alto, amén no sé si quieren decir algo más hermanos amén, este con lo que decía el hermano verdad que es un tiempo de, de, de angustia, de dificultades de, de, de situaciones que en un momento determinado pues pueden afectar nuestra alma y pueden afectar a los nuestros, entonces el enemigo pues busca cómo hacerlo pues cómo causar en nosotros angustia cómo causar causar en nosotros que estemos en vez de meditar en la biblia en vez de estar meditando en la alabanza la adoración estemos meditando en los problemas eh, que se están dando a nuestro alrededor eh, por la situación que estamos viviendo entonces pero hay otra forma en la cual también el enemigo quiere causar en nosotros angustia y es está en, en el verso 2 dice líbrame de los labios traicioneros y de la lengua engañosa es como el enemigo quiere traer angustia a nuestra vida a través de, lo, de los labios engañosos de la lengua de la lengua traicionera de la lengua engañosa como trayendo información que no es verídica entonces nuestra confianza tiene que estar puesta en dios porque yo escucho noticias me, se lo digo acá abiertamente y me imagino que en mi casa pues van a ver este programa y pues yo escucho noticias porque igual yo tengo que estar enterado, yo no, eh, por mi trabajo tengo que viajar, tengo que saber si hay o no hay eh, paso en X o Y lugar, pero no me dejo llevar por la lengua engañosa, la lengua traicionera, ¿por qué? porque eso va a causar angustia, dicen que en tal lugar, dicen que en tal otro lugar, dicen que en tal lugar y nuestra confianza, entonces nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios, ahora bien, nosotros tenemos que tener cuidado que no sea nuestra lengua, nuestros labios, que sean esos labios traicioneros o que sea esa lengua engañosa. Traicioneros en qué sentido, de que estamos acá con los hermanos, ¿verdad? Y yo puedo hablar mal de hermano Abner con hermano Jorge. Entonces yo estoy traicionando a mi hermano. Él no lo sabe, pues él no lo ve, pero recuérdese que nosotros nos movemos en un mundo espiritual y su espíritu lo va a sentir y el mío más. Entonces tenemos que tener cuidado que nuestra lengua que nosotros mismos como hermanos, pues no nos traicionemos acá, ahora bien, como estamos hablando del área de alabanza, que nosotros mismos en el área de alabanza no nos traicionemos y que nuestra lengua no se, convierta, no se convierta en una lengua mentirosa, porque eso le puede causar angustia o aflicción a un hermano, ¿cuándo? Cuando el hermano se entere y diga, fíjate que tal fulano está hablando de vos, de verdad sí, y entonces lengua engañosa, lengua mentirosa, porque es mentira, pero ya causamos angustia en un hermano, en una hermana. Entonces nosotros, como área de alabanza, pues tenemos que cuidar que nuestros labios no sean traicioneros. ¿Cómo? Evitando hablar de uno o un hermano. Si hay alguna situación que a mí muy personalmente no me parece, pues calladito voy a tener buen pegue. O voy a llegar con el hermano Jorge y decirle, fíjate hermano, ¿qué tal cosa a mí? Realmente no me parece. Y le explico, por esto, no, no altaneros, sino fíjate hermano, por esto, por esto, por eso yo considero que, que, pues a mí no me parece. Eso va a ser mejor que hablar con el hermano Jorge, de hermano Fausto, porque voy a contaminar el corazón de Jorge. Y voy a contaminar el corazón de otro que esté escuchando y así va a haber una alabanza angustiada. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, que el Señor nos libre de esos labios traicioneros y de esa lengua engañosa para que no haya aflicción en nuestra vida pero que el Señor también guarde nuestros labios y nuestra lengua para que nosotros no nos convirtamos en ese, en ese traicionero o en esa persona que pueda engañar. Es algo muy interesante, ¿verdad, hermanos, el poder eh, ahondar en estos versos porque, eh, bueno, ya cuando hablamos acerca de la, de la traición es, es una palabra muy fuerte, 
Sin embargo, quisiera que, que centráramos esto también en, en que, como lo decía nuestro hermano Carlos, que no sea nuestra lengua la, la, que, la que tenga esa característica. Y como hijos de Dios, miembros del ministerio de la alabanza, tenemos que tener la bendición de estar en paz con Dios. Y el Salmo 51 eh, habla acerca de, de cómo fue la, re, la reacción de David cuando Dios le envía al profeta Natán y le revela su pecado. Entonces él se da cuenta de que aunque el pecado haya sido callado por más o menos dos años, llega la palabra del Señor y se revela el pecado, se revela la situación y entonces... En el verso 6 del Salmo 51 dice, he aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hermanos amados, no podemos pretender ser parte de la iglesia que, se, que va a ser arrebatada si nosotros no hemos practicado la verdad, no hemos... Eh, cambiado la, eh, aquella lengua mentirosa que cuando estábamos en el mundo se deleitaba en eso no podemos nosotros pretender ser parte de, de ese, ese grupo selecto de, de, de la amada del señor sin todavía nos deleitamos en decir mentiras y máxime eh, porque hay varias formas eh, o varios eh, tamaños podríamos decir o, o esferas en las que se puede mover esta situación de la mentira Podemos engañarnos a nosotros mismos, eh, podríamos engañar a nuestros hermanos, como decía el hermano, traicionarnos los unos a los otros, pero algo muy, muy in, importante que tenemos que considerar es de que acá habla acerca de gente que pretende engañar a Dios. Hermano amado, Dios no puede ser burlado, dice un, un texto, todo lo que el hombre siembra eso también va a cosechar y es por eso que tenemos que pedirle al Señor, el Salmo 120 nos está enseñando a que tenemos nosotros que vivir con verdad, la verdad de parte de Dios en nuestros labios y no deleitarnos en las mentiras, el, en el Salmo 120 ya en el verso 3 dice ¿Qué se te dará y qué se te añadirá, oh lengua engañosa? Agudas flechas de guerrero con brasas de enebro. Vean cuál es la respuesta a, a la pregunta, ¿qué se te dará o qué se te añadirá? Dice, agudas flechas de guerrero. O sea, que lo que una lengua engañosa eh, consigue es que realmente... Eh, lo, como está sembrando esta situación eso está cosechando y en proverbios 12 18 dice hay quien habla sin tino como golpes de espada pero la lengua de los sabios sana los labios veraces permanecerán para siempre pero la lengua mentirosa solo por un momento entonces el salmo 120 nos está perfilando como ya, ya platicamos con los hermanos es un, un salmo que nos está enseñando que es para subir, es para ser elevados, para ser arrebatados. Pero dice acá, los labios veraces son los que van a permanecer para siempre. Y los que tienen lengua mentirosa, ahí mismo está escrito en Proverbios 12, 19, solo por un momento. Imagínense semejante situación que solo por un momento puedan estar eh, la, las personas, ¿verdad?, eh, eh, pretendiendo a veces engañarse a sí mismos o engañar a sus coberturas, a sus autoridades y algunos todavía pretenden engañar a Dios y creo que eh, los tales pues definitivamente no son eh, candidatos a ser arrebatados. No sé qué opinan los hermanos, hermano Faust. Eh, sí, hermano, eh, la verdad que es muy interesante eh, todo lo que hemos platicado hasta el momento, pero también dice la palabra del Señor, ¿verdad? Ya en el Salmo 127, yo amo la paz. Entonces, eh, tenemos que amar la paz, no querer la verdad, no querer la paz, sino amar la paz, ¿verdad? Entonces, y, y es algo, ¿verdad?, que, que, que mucho de, eh, a veces perdemos la paz en nuestro corazón, ¿verdad?, por, por lo que nos sucede, por muchas situaciones, pero nosotros debemos de amar la paz, porque Jesús dijo, mi paz os dejo, 
y ni pasos doy. ¿verdad? Entonces ahí vemos dos tipos de paz, pero nosotros sabemos con certeza que nuestra paz es el Señor Jesucristo. Él es la paz. Y cuando nosotros amamos la paz, entonces viene Él y nos ministra esa paz que sobrepasa todo el entendimiento, ¿verdad? Y, y pueden decir, pero ¿por qué? Eh, un ejemplo, Abner tiene paz, ¿verdad? Y si yo estoy oyendo todo lo que está sucediendo eh, en su vida, en su casa, con su familia, pero yo no le, no le, no le noto cara de, 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 de preocupado. ¿Es por qué? Porque Él tiene paz. Y el Señor en su misericordia viene y nos ministra esa paz que sobrepasa, dice, todo entendimiento humano. Amén. Amén. Gloria a Dios. Está, está interesante todo esto. Yo no sé si podamos, eh, bueno, son dos salmos los que queríamos platicar esta tarde, pero no sé si podemos ir ya como avanzando o, 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 o tenés algo más que agregar sí, hermano. Para... Yo, yo creo que y, la palabra del Señor es rica en, en vastedad, es como un océano y aquí estamos solamente eh, examinando una gota, ¿verdad? Entonces en el, sal, el, en el verso 5, eh, algo muy importante, ya lo mencionaba hermano eh, Abner, es al respecto del, de que somos peregrinos y aquí dice el salmista, hay de mí porque soy peregrino en Mesec y habito en las tiendas de Sedar, demasiado tiempo ha morado mi alma con los que odian la paz, entonces es importante hermanos que entendamos que nosotros somos peregrinos, somos extranjeros en esta tierra, yo no sé si alguno ha tenido la oportunidad de viajar fuera de las fronteras de Guatemala, pero eh, me imagino de que el que sale, bueno ahorita las restricciones son bastante grandes, eh, pero aquel que pudo salir, no creo que yendo un viaje de, tu, de turismo a algún lugar eh, haya pretendido comprar casa, establecerse ahí, hacerse de, de cosas, porque simple y sencillamente es extranjero en una tierra extraña. Así debemos nosotros de, de, de entender que a pesar de que estamos uh -huh. en este mundo, nosotros no pertenecemos acá y que nosotros estamos listos también para poder ser eh, arrebatados. Entonces, tiene que existir en el corazón de aquel hermano o hermana que está anhelando el arrebatamiento, entender que aquí en la tierra nosotros no tenemos eh, mayor situación. Eh, la, el, el, el Job dice, desnudo salí del, del vientre de, de mi madre y desnudo volveré al, al, al seno de la tierra. Dice. ¿Por qué razón? Porque hermanos amados, el cuerpo, este cuerpo mortal si el Señor viniera en este momento dice la palabra que va a transformar lo mortal en inmortal pero si nos llegara a alcanzar la, 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 la vía terrestre o sea ir al, al sepulcro eh, esto mortal se, se vuelve polvo pero nosotros esperamos una, una mejor resurrección ¿verdad? en Hebreos 11 9 habla acerca de cómo eh, el Patriarca Abraham dice por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa como en tierra extraña viviendo en tiendas como Isaac y Jacob coherederos de la misma promesa y el verso 10 es algo muy importante que se debe de clavar en nuestros corazones que la administración de este salmo 120 sea eh, hermanos amados el esperar Estar en la ciudad santa, en la ciudad que tiene cimientos, que tiene fundamento y dice el verso 10, cuyo arquitecto y construcción y constructor es Dios. O sea, no esperamos nosotros una, una ciudad que, que perece, eh, sino que una ciudad en donde es Dios mismo el que hizo eh, esa, esa ciudad. Y por último en el, en el verso 7 ¿verdad? del Salmo, con, esos, con eso cierra el Salmo 120 y ya lo eh, com comentaba hermano eh, Fausto, yo amo la paz, más cuando ellos, más cuando hablo, ellos están por la guerra. Hermanos, un requisito para poder ser arrebatado definitivamente, eh, podríamos decir, es buscar la paz. Si ustedes me acompañan a Hebreos 12, 14, dice, buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor aquí tenemos que entender algo muy importante primero es la paz con todos hay que buscarla de ser posible 
Y yo sé que hay gente que, que tal vez no quiera hacer la paz con nosotros, pero nosotros tenemos que procurarlo. En cuanto de nosotros dependa estar en paz con todos, hagámoslo. Y también menciona la santidad. No, no podemos pretender ser parte de, de, de la amada si no hay santidad en nosotros. Y ahí dice muy claro, sin la cual nadie va a poder ver al Señor. Pero el punto que me llama para la atención para hablar de la alabanza es el verso número 15 de Hebreos 12. Porque dice, mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. De que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y que y por ella muchos sean contaminados. Y en, el verso, en los versos siguientes da el ejemplo, por ejemplo, el ejemplo perdón, de Esaú. Y dice que nadie sea como el profano Esaú que por un plato de comida despreció lo que Dios le, le, le había dado. Entonces eh, es importante que nosotros como hijos de Dios no despreciemos lo que Dios nos está dando. Amén. Amén, amén. Sí, eh, bueno, queremos indicarles que no, no, se, no se vayan a perder esta secuencia porque van a ser eh, una secuencia de todos los cantos de ascenso gradual hasta completar los 15, ¿verdad? Hasta apenas estamos hablando de uno, ¿verdad? Es como decir lo que decía Carlos, ¿verdad? Es la primer gradita, ¿verdad? Ahí vamos ahorita, ¿sí? Y, y tal vez vamos a llegar quizás a la mitad, a la segunda grada, pero como un pequeñito resumen, creo yo que del, ciento, del Salmo 120, entonces... Un punto importante que es, eh, tenemos que aprender es que es el, la súplica, ¿sí? ¿verdad? el clamor en medio de la angustia. ¿sí? Y otro es la, la humillación, ¿verdad? que tiene mucha relación ¿verdad? con el clamar, porque es, es muy importante que nos humillemos. Ahora, como esta es una serie de 15 temas, si podemos decirle así, de los cantos de ascenso gradual, a nosotros eh, nos correspondió eh, desarrollar, los primeros dos escalones, ¿sí? entonces vamos a ir como avanzando un poquito al, al Salmo 121, que es el segundo punto, el segundo tema, el segundo canto de, de, de ascenso gradual o el segundo canto de los arrebatados, ¿verdad? porque queremos enfocarlo a eso, ¿verdad? porque definitivamente nosotros vamos camino hacia el cielo, ¿verdad? Sí, a través de la misericordia del Señor. Pero entonces, si avanzamos en el Salmo 121, eh, encontré una versión que me, que me gustó, porque hace una interrogante y dice, en el verso 1, si alzo mis ojos a los montes, escuchen, ¿de dónde vendrá mi socorro? Hace una pregunta ahí el, el, el salmista, ¿verdad? Y dice... La respuesta viene ahora y dice, mi socorro viene de Yahvé o de Jehová, el que hizo el cielo y la tierra. Él no dejará que tu pie resbale, tu guardián no está dormido, dice. Pero entonces, qué tremendo esto, ¿verdad? Eh, eh, porque entonces viene el salmista y está diciendo, si alzo mis ojos a los montes. Y en esta, en esta época o etapa que nos está tocando vivir desde el 12 o 13 de, de marzo, creo yo, si no estoy mal, ha sido una etapa bien tremenda y, y ha llegado, creo yo, en algún momento esa interrogante, ¿a dónde voy a alzar mis ojos ahora? ¿Qué, qué voy a hacer en medio de esto? O lo que dice el salmista, ¿verdad? ¿De dónde vendrá mi socorro, verdad? Y la respuesta viene inmediatamente en el verso 2, dice mi socorro viene de Yahvé. Y lo tremendo es el verso 3 que dice, él no dejará que tu pie resbale, tu guardián no está dormido hermano. Hermano amado, eso eh, el Señor está velando por nosotros amado hermano, él no duerme por si usted tal vez ya se le olvidó, el Señor no duerme, él está constantemente pendiente de nosotros, dice que estamos en su mano poderosa, la Biblia dice que somos como la niña de sus ojos, imagínense el cuidado que tiene de nosotros el Señor, entonces en este tiempo que estamos viviendo no hay, guarde, seamos equilibrados verdad como nos han eh, eh, instruido a través de la palabra, 
guardemos todos los protocolos que se tengan que guardar ¿sí? para, de, para prevenir esta situación de la, de la pandemia, pero no dejemos de creer que el Señor está velando por nosotros, ¿sí? somos sus hijos, somos como la niña de sus ojos y Él no va a permitir, créalo hermano, que a nosotros nos pase nada, ¿sí? la Biblia dice en otro pasaje, ninguna plaga tocará tu morada, si nosotros hacemos de esa palabra un rema, ahora mire hermano, hermanos amados que estamos acá, ahora es cuando tiene que hacerse ese rema, esa palabra, me recuerdo hace muchos años que nuestro pastor nos enseñó y nos dijo hermanos, en sus casas, si ustedes creen a la palabra, pongan un rótulo, porque en esa ocasión estábamos atravesando una situación no tan parecida a esta, pero había una, una enfermedad que andaba por ahí, entonces él dijo, si ustedes creen a la palabra y actúan en fe, pongan en la entrada de su casa, ninguna plaga tocará mi morada. Y en una oportunidad eh, le volvía platicando con, con él, le comenté esa parte que que un día hicimos ese, ese acto de fe, ¿verdad? Cuando nosotros actuamos en fe, para los, de, los que no conocen de Dios, va a parecer una locura lo que podamos hacer. Porque eso lo dice la palabra del Señor, que las cosas espirituales se han de entender espiritualmente, porque el carnal no las entiende, dice, porque para él son locura. Entonces, yo me acuerdo que muchos de nosotros pusimos el rótulo en nuestra casa, ¿verdad? Ninguna plaga tocará mi morada o mi casa verdad y de la misma forma creo yo que debemos nosotros en este tiempo activar la fe, ¿sí? activar la fe para actuar y, y tomar esa palabra y creerla y que no va a sucedernos nada porque el Señor tu guardián no está dormido, amén, es una palabra bien poderosa que yo sé que nos va a bendecir a todos, amén, no sé si quieren Agregar algo más, hermanos, hermanos. Amén. Definitivamente, ¿verdad? Nosotros debemos de, de confiar en el Señor Todopoderoso. Pero eh, siguiendo un poquito lo que eh, hermano Abner pues ya comentaba, ahí empieza diciendo, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿verdad? Pero luego dice, no, mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Y en Génesis, hermano, 24, 60 y 65, en adelante podemos ver una figura bien maravillosa, ¿verdad? Yo creo que eh, los que estamos acá sabemos que, que Rebeca es figura de la iglesia y e Isaac figura de de Cristo. Entonces, en, en, en Génesis 24, 65, voy a leerles el 63 y dice, y por la tarde Isaac salió a meditar al campo y alzó los ojos y miró, y he aquí venían unos camellos. Rebeca, o sea, la iglesia alzó también los ojos y cuando vio a Isaac, bajó del camello. Y dijo al siervo, ¿quién es ese hombre que camina por el campo a nuestro encuentro? Y el siervo dijo, es mi señor. Y ella tomó el velo y se cubrió. Pero oh, la parte que quiero eh, eh, enfocar en este momento es de que Rebeca, eh, hermanos, que, que, que es figura de la iglesia, alzó los ojos. ¿Hacia dónde? Hacia donde estaba Isaac es figura de Cristo, entonces nosotros a dónde debemos de, de alzar nuestra mirada, a dónde debe dirigirse eh, eh, nuestra mirada, a nuestro Señor Jesucristo, porque Él está sentado en su trono, Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, para ayudarnos, para fortalecernos verdad, y, ta y también eh, sigue dice de dónde Vendrá mi socorro y esa palabra eh, 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 lo podemos encontrar en el Strong que es la H 5826 se quiere decir rodear, proteger, defender y ayudar Ahora 
¿De qué el Señor nos quiere rodear hermanos? En Salmos 32, 7 dice la palabra del Señor El Señor nos rodea con cánticos de liberación Ya entrando ya eh, eh, otra vez eh, 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 en lo que es la alabanza ¿verdad? Con cánticos de liberación hermanos Entonces el Señor forma un vallado alrededor de nosotros con cánticos de liberación y ahorita me recuerdo lo que le sucedió a, 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 al apóstol Pablo verdad, y, y, y Silas cuando estaban eh, eh, encarcelados verdad. Dice que los habían a, azotados dice la palabra del Señor Pero como a la medianoche dice la palabra Ellos empezaron a cantar y a alabar a Dios Y los presos los escuchaban a ellos Y de repente dice hermano hubo una manifestación poderosa en medio de la alabanza Entonces eso hermanos verdad Quiere decir que la alabanza apostólica Trae liberación para nuestras vidas Trae liberación para nuestra alma Y hermanos nosotros ahorita que, 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 que Estamos verdad viviendo esta situación verdad Que pasamos mucho tiempo en casa pues Verdad eh, a veces hemos tenido que 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 sentir un poco la, la, la tal vez hasta la angustia por cuando vemos verdad que en muchos lugares sacan su banderita blanca verdad y señor qué está sucediendo pero en medio de todo eso el, el, el señor trae trae una alabanza en nuestras vidas verdad porque lo que hace, estamos haciendo aquí hoy en la tierra es, es, es un ensayo de lo que va a suceder allá en, 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 en en el cielo verdad no creamos de que allá en el cielo vamos a pasar toda la eternidad ejecutando un arpa verdad no allá dice la biblia que hay alabanza hay adoración entonces eh, ejercitémonos acá en la tierra verdad con, con nuestra alabanza dirigida a nuestro dios todopoderoso amén eh, estaba viendo ahí lo que lo que estaba el hermano abner recalcando bastante verdad que el señor pues está con nosotros, Él nos cuida, Él nos guarda, nos protege. En el verso 6 dice, el sol no te herirá de, de día ni la luna de noche, pero yo fui a buscar en la versión Bin, y me, pero no es en ese Salmo, en el Salmo 91.1. Ustedes saben, el Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Elayo, pero yo quiero que veamos en el, en el verso 6, y me interesó bastante, porque dice, ni la epidemia que cundan las tinieblas, ni de mortandad que devaste al mediodía. Podrán caer mil a tu lado y diez mil a tu derecha, y no llegarán. Con tus propios ojos lo verás, presenciarás la recompensa de los malvados. Mire la bendición que el Señor nos da es de que nosotros vamos a ver pues esta situación, de hecho la estamos viendo, pero a nosotros no va a llegar a nuestra casa, a los nuestros, pero lo interesante es, ¿por qué no va a llegar a nosotros? Ah, porque yo soy cristiano, pues eh, sí, pero ah, si leemos desde el verso 1, ahí nos explica la Biblia por qué esa maldición, por qué estas enfermedades no van a llegar a nosotros, ¿y por qué no van a llegar? Porque dice el verso 1, el que habita al abrigo del Altísimo. O sea, no es porque yo soy cristiano, es porque voy a habitar con el Señor, es porque voy a tener intimidad con el Señor, el que habita y dice, el que mora bajo la sombra del Shaddai, estamos, es, es, estamos hablando del Espíritu Santo, pero dice, el que mora bajo la sombra, ¿de qué nos está hablando esa sombra? El que tiene cobertura, entonces aquel que tiene cobertura, Va a ver con sus ojos, el Señor nos está dando esa bendición de poder ver a nuestra derecha, a nuestra izquierda y nuestra familia está bien. Nosotros estamos bien, tenemos la bendición hoy de estar acá eh, delante de ustedes para poder compartir este tema. Entonces me gustó bastante esta partecita y es la que quiero compartir con ustedes que eh, pueda quedarse en su corazón. Dice, ni la epidemia que cunda en las tinieblas, ni de mortandad que debaste al mediodía. Caerán mil a tu lado y diez mil a tu derecha, pero a ti no llegarán. Con tus propios ojos lo verás, presenciarás la recompensa de los malvados. Eso va a pasar cuando nosotros habitemos al abrigo del Altísimo y estemos bajo una sombra. La sombra del Padre, pero también la sombra de la cobertura que el Señor nos dejó acá en la tierra. 
Realmente es eh, muy eh, apasionante el poder saber que Dios es el que cuida de nosotros. Y algo muy importante eh, que nuestro hermano Fausto pues compartió fue la, la, la bendición de eh, cómo la figura de, de, de Sara, eh, perdón, de Rebeca, cuando es eh, presentada, ¿verdad? Cuando es trasladada hacia, eh, hacia Isaac, si, si, si no estoy mal, porque dice, y ella alzó los ojos y vio a lo lejos. Hermanos, y, ahí, ahí, y el Salmo 121 nos dice, alzaré mis ojos a los montes. O sea, nos está diciendo que hay una acción que hay que hacer. Y entonces, en Lucas 21, 28 nos dice... Cuando estas cosas empiecen a suceder, cuando hayan terremotos, cuando hayan plagas, cuando hayan enfermedades, cuando hayan todo lo que estamos viviendo en este mismo momento, cuando todo esto empiece a suceder, hermano amado, el año 2020 es un año muy convulso, ha, ha sido muy convulsionado desde el inicio. Y si ustedes se recordarán los, los grandes incendios de Australia, las, las plagas que se han dado, la cuestión esta de la pandemia del, del coronavirus, todo eso, los rumores de guerra que hay, eh, la cuestión también del de, el 5G, que es una tecnología eh, muy, muy poderosa que también está dentro, de, dentro del plano profético, estamos viendo todo esto que está empezando a suceder, entonces la instrucción eh, divina es en el verso 28 de Lucas 21, erguíos y levantad vuestra cabeza porque se acerca vuestra redención. Pero la palabra erguíos, a mí me gusta bastante porque en el original, dentro de todas las acepciones dice, ahí en lugar de decir erguíos también se pudo haber traducido alégrense. Cuando todo esto pase, Sabemos que hay angustia, que hay, 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 hay terrores, pero hermanos amados, no nos está diciendo aquí que nos alegremos por la gente que está pasando por, por, la, por las penas, eh, que está pasando por la tribulación. Nos está diciendo, alégrense porque el día de la redención está cerca. Entonces, el sello que Dios nos da en el Salmo 121 como, como la canción de los arrebatados es... Hermanos, alegrarnos en medio de las tribulaciones. ¿Por qué razón? El Salmo 34, 6 dice, este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. Vean cómo volvemos nuevamente al clamor y vemos lo que decía eh, eh, nuestro hermano Abner también de, de cómo el guardián de, de, de nosotros, nuestro guardián es el Señor Dios Todopoderoso. Él es nuestro guardador y por último, yo quisiera ya ir finalizando en Apocalipsis 3.10, en donde nos deja ver el apóstol Juan en la revelación que recibió de parte del Señor, eh, cuando le habla a la iglesia Filadelfia, la iglesia que es arrebatada, le dice, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan la tierra hermano amado viene una prueba muy fuerte viene una una situación muy eh, si lo que vivimos actualmente es eh, caótico pues no no quisiera asustarlo pero las, lo que la biblia nos dice es de que van a venir cosas peores se van a desarrollar cosas de una manera eh, una tras de otra se va, va a ser un desencadenamiento porque la biblia lo compara con los dolores de parto cuando una mujer está por dar a luz y empieza el primer dolor de parto que eh, ya conlleva a todo el proceso del alumbramiento toda vez inicia no se puede detener y entonces ese alumbramiento es Hermanos amados, el momento en que nosotros somos llevados de la tierra. Entonces, eh, confiamos en Dios que vamos a ser eh, librados de todo esto porque el Señor es nuestro guardador. Él guarda nuestra salida y nuestra entrada. Él guardó nuestra, nuestra salida de la casa del Padre y nuestra entrada a la tierra. También va a guardar cuando nosotros salgamos de la tierra y regresemos a Él. 
en el Salmo 23.6, nuestro pastor, el apóstol Rubén Pérez, nos ha enseñado algo muy importante, que en la, en la versión de las Américas, en la Biblia de Estudios, en la Biblia impresa, dice de la siguiente manera, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y a la casa de Jehová volveré por la eternidad. Y él nos ha explicado que nadie puede volver a un lugar donde no ha estado. Entonces podemos ver hermanos que estos salmos nos están enseñando que debemos nosotros perfilarnos para irnos de esta tierra. Somos peregrinos, pero como peregrinos y extranjeros sobre esta tierra tenemos alguien que guarda nuestra vida. Alguien que protege nuestro estar en este, en este lugar, a nuestra familia. No, de, no tenemos por qué tener temor en medio de todo lo que, lo que se está dando. Levantar nuestra cabeza, erguíos alegrándonos y ahí entra la alabanza cómo nosotros podemos alegrarnos porque ya viene el día de nuestra redención amén gloria a Dios sí se sí, dice que qué tremendo eso verdad porque como pueblo de Dios vienen amados hermanos eh, para ir cerrando este espacio precioso, la, eh, el libro de Malaquías, que es uno de los eh, remas bien tremendos a nivel de, de, de la iglesia, es que dice que más a vosotros, ¿verdad? Los que teméis, mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas, dice, ¿verdad? Traerá salvación. Eso es, es una palabra bien... Tremenda para nosotros, miren lo que el hermano decía va que viene para, vienen cosas tremendas aún Pero miren, eso es para, para, para aquel que quizás no ha querido reconocer al Señor en su corazón Pero para los que amamos y nos esforzamos cada día por eh, y tratar de agradar al Señor Todas esas cosas no, no, no vendrán para nosotros verdad sino que Dios va a guardarnos ya como lo hemos visto en su palabra. Ah, en una versión eh, al final del Salmo 121, que es el que estamos desarrollando, dice, Él te guarda al salir y al regresar, dice, ahora y para siempre. Y, y eh, la situación es que nosotros ya vamos de, de regreso, hermanos, para, para la casa del Padre, ¿verdad? Porque ese es nuestro lugar que el Señor ha preparado. Entonces, yo quisiera tomar este minuto, dos minutos quizás, para decirles a aquellos que nos ven, nos escuchan a través de este medio que en su corazón eh, lo han endurecido y nunca han abierto su corazón, nunca han recibido al Señor Jesús en su interior, que esta es una buena oportunidad para hacerlo. Eh, y, y esta es la, la oportunidad maravillosa en medio de todo lo que sucede. Hay una puerta de escapes ¿eh? y, y, y por eso queremos invitarte a que este, este momento puedas abrir tu corazón. Vamos a, a dejar quizás aquí a uno de los hermanos que, que, que te pueda guiar en, una or, en la oración de fe. Si tú quieres recibir al Señor Jesús en tu corazón en esta, en esta hora, eh, te, te vamos a guiar, te vamos a ayudar a hacer esta oración y que puedas... Eh, tener la seguridad del que el Señor va a escribir tu nombre en el libro de la vida y que vas a, vamos a escapar juntos de todo esto que viene sobre la tierra. Así que no temas, amado hermano, amigo, que nos ves, quieres aceptar al Señor en tu corazón. Vamos a hacer una oración, voy a pedir a uno de los hermanos que nos guíe, quizás hay alguien que nos ve que quiere hacerlo en este momento, creo que es la oportunidad para, para hacerlo, amén. Amén. Yo creo que es, eh, realmente detrás de la señal no sabemos cuántas personas nos puedan estar sintonizando, pero lo que sí sabemos es de que hay oportunidad para aquel que está, para aquel que ya es salvo, pero también para aquel que no lo, que no lo es, que no ha recibido al Señor en su corazón. Eh, hay algo tan sencillo que es el recibir al Señor en su corazón con una oración de fe. Pero mucha gente, por ser algo tan sencillo que no nos cuesta nada, lo rechaza. 
Porque el ser humano tiene en su mente aquello de que si no me cuesta, si no me duele, entonces no vale. Yo quiero decirle, amado hermano, que nuestra salvación, nuestra redención, a nosotros no nos costó nada. Todo eso fue pagado en la cruz del Calvario hace ya dos mil años, cuando el Señor Jesucristo fue muerto ahí, por usted y por nosotros. Nosotros estamos acá, como decía una eh, amada hermana que ya partió con el Señor, aquí ya estamos nosotros lavados, desparasitados, pero hermanos, nosotros también caminamos por lugares en donde Dios tuvo misericordia y nos rescató. Tuvo misericordia y nos, nos llevó para donde, eh, donde con Él eh, podíamos estar. Entonces, quiero pedirle ahí donde usted se encuentra que pueda hacer esta oración eh, juntamente con nosotros y le vamos a pedir al Señor que haga ese milagro del nuevo nacimiento en su vida. Padre que estás en el cielo, sabemos Señor que tú eres grande. En esta hora Señor venimos guiando a aquellos amigos que han sintonizado esta, en esta hora este canal y te pedimos Señor que los auxilies. Eh, amigo, si puedes repetir esta oración conmigo, Señor Jesús, en esta hora me presento ante ti. Reconozco que mis pecados son muchos y que no puedo justificarme a mí mismo. Que necesito, que te necesito a ti, Señor. Hoy te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Abro mi corazón para que tú entres, para que tú vengas a mí, para que en aquel momento, Señor, que yo pueda ir a ti, lo pueda hacer con libertad. Pongo mi, mi vida en tus manos. Confío en ti, que tú harás la obra perfecta en mi vida, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Gracias Señor amado, porque nos has permitido este tiempo y has permitido Padre de la Gloria que nos eh, podamos reunir para esta actividad y poder llevar esta palabra a aquellas casas, a aquellos hogares que eh, han abierto la intimidad de su hogar a través del, del canal Libertad TV, en el nombre de Cristo Jesús. Bendecimos la vida de las personas que nos sintonizaron, a sus familias, y te, sobre todo, Señor, te pedimos que esta palabra habite en nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Bendiciones, amados hermanos, estamos en contacto con ustedes eh, a través de las redes sociales y de, del canal Libertad TV. Eh, esta, como ya lo decía nuestro hermano Abner, va a ser una serie que vamos a estar desarrollando, el camino, el canto de los arrebatados. Que el Señor le bendiga.